Hola a todos, los saluda Néstor Bentancor, Néstor Cine desde Hollywood, California, para compartir una crítica sin spoilers de la nueva película Star Wars The Last Jedi, los últimos Jedi, como sea que le hayan titulado. ¿Dónde estás viendo este video? La sinopsis dice, Rey se une a Luke Skywalker en una aventura que revela misterios de la fuerza y secretos del pasado. Tuve la oportunidad de ver esta película en los estudios Walt Disney Pictures hace... Unas horas nada más, todavía tengo aquí el, el wristband, el listón que nos ponían en la muñeca para dejarnos pasar a aquellos que tuvimos la fortuna de poder ver esta película antes de su estreno. Una de mis películas más esperadas del año, realmente me encantó, The Force Awakens, El Despertar de la Fuerza. Sé que hay gente que se queja mucho, que se parece a New Hope y todo eso. A mí me encantó, creo que era exactamente lo que tenía que ser para recordarle a la gente todo lo fantástico que tiene para ofrecer este universo. Y me parece que hay muchas cosas que The Force Awakens eh, demostró que era un buen rumbo manejar ciertas cosas de cierta manera y esta película sigue ese camino, aunque hace unas cosas un poco diferentes y hace algunas cosas, tal vez bastantes cosas, eh, un poco mejor también. Yo creo que el gran titular de una crítica de, de The Last Jedi es balance. Y no estoy con esto revelando nada ni haciendo un guiño a la historia para nada. Todo lo que tiene que ver con el tono. Y a veces hablamos mucho, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con las películas de cómics, que con esta elección, ¿no? De que bueno, hay que hacer o hay que hacer algo súper oscuro, serio, o hay que hacer algo súper gracioso y infantil, ¿ok? Es un poco esas dos cosas, ok, vamos a hacer esto muy oscuro y serio para los adultos, o tenemos que hacer esto súper gracioso y colorido para los niños. Y esta película, en cierta medida también de eh, Force Awakens, pero creo que esta película todavía más demuestra que se pueden hacer las dos cosas y que es una falsa elección y que se pueden hacer las dos cosas bien y que se puede brindar una experiencia para que la disfrute toda la familia pero que va a trabajar y va a funcionar en diferentes niveles y los niños van a tomar ciertas cosas y los adultos van a tomar otras cosas que son más sofisticadas y más complejas y es interesante cómo dentro de la misma escena pueden ir de un tono al otro y pueden estar hablando de algo tremendamente serio, profundo, importante, conmovedor, pero igualmente insertar un momento ligero de humor. Eh, realmente con una destreza impresionante. Evidentemente eso nace en el libreto de Ryan Johnson, que me parece fantástico. También todo lo que tiene que ver con los actores. Pero de principio a fin realmente es impresionante cómo se va moviendo esa, esa maquinaria perfecta, como si fuera un reloj de ingeniería suizo, donde ese humor no estropea la seriedad o la conexión que tenemos con ciertos momentos intensos, importantes, por el contrario, viene a servir como una especie como de aceite que lubrica para que esa, maquina esa maquinaria todavía funcione mejor. Así que el primer punto sería el tono en este gran balance. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la escala. Tenemos por un lado estos grandes momentos épicos, esta grandiosidad en todo sentido de la palabra, para empezar en lo que es la construcción del mundo, de los mundos que visitamos, los lugares, las criaturas que habitan. Y me parece que más todavía que el despertar de la fuerza me llamó la atención la cantidad de criaturas que hay, los detalles bastante ricos de, de ese mundo, de esas criaturas, de estos lugares que conocemos, que se sienten diferentes, realmente se sienten rincones nuevos que estamos descubriendo. Evidentemente también todo lo que tiene que ver con la escala de las grandes batallas eh, eh, en el espacio a las cuales nos tienen acostumbrados esta saga, que realmente es espectacular. Y también lo que tiene que ver con las peleas, las confrontaciones entre un grupo de individuos, realmente es fantástico, vibrante, todo eso grande, digamos, está tremendamente bien logrado, pero al mismo tiempo tenemos muchos momentos íntimos, donde simplemente hay un par de personajes hablando, y es todo tan bueno, repito, desde el libreto hasta la actuación, la puesta en escena, que una conversación entre dos personas puede ser tan vibrante como una gran pelea entre dos personajes que tienen un sable de luz. Y en el punto número 3, este gran balance realmente es interesante y remarcable cómo manejan el balance a la hora de darle su momento para brillar a todos estos personajes 
Porque son bastantes personajes, más personajes nuevos, que se presentan en esta, en esta película. Y realmente cada uno deja su huella. Cada uno justifica por qué es una pieza importante dentro de este rompecabezas. Aunque evidentemente eh, todo lo que tiene que ver con Rey y Luke tiene un, un enfoque especial, particular. Los personajes que ya conocíamos, los personajes nuevos, también eh, dejan una buena impresión. Y realmente las dinámicas... Que, que tienen varios de estos personajes, son tremendamente emotivas. La dinámica de Rey con Luke, la dinámica entre Rey y eh, Kylo Ren también, uh, la dinámica entre, no sé, eh, Paul Dameron y BB-8, esa gran amistad que tienen ellos, muchas pequeñas dinámicas que van creando como este tejido que realmente es, es, es tremendamente rico y tremendamente efectivo. Punto número 4. Gran balance también entre lo viejo y lo nuevo. Yo no estoy muy de acuerdo con esa crítica que se le hizo al Despertar de la Fuerza, que es una copia de eh, A New Hope. Pero sí entiendo que como que seguía el mismo plano, ¿no? como el mismo mapa para, de alguna manera, como decía antes, recordarnos todo lo fantástico que tiene la saga que creó George Lucas. En esta película se siguen incorporando elementos del ayer, pero creo que se los pone bajo una luz diferente. De, desde una mirada no de la nostalgia y no de la solemnidad, o oh, esto es una estatua que no se puede tocar, sino que hay cierto toque de irreverencia, cierto toque de querer humanizar, entre comillas, al, a los ídolos, humanizar a las, a las leyendas para que sean más cercanas a nosotros, sin faltarles al respeto, sin burlarse de ellas. Pero realmente me gusta cómo se utiliza el pasado, pero de una nueva manera, para darle un nuevo significado y también que sirva para poder lanzar cosas hacia el futuro. Por ahora no puedo hablar mucho de la historia, la versión con spoilers no está tan far, far away, así que vamos a poder zambullirnos con profundidad en eso dentro de muy poco tiempo. Hablando de la historia, realmente el libreto de Ryan Johnson me parece fantástico. Creo que algo, no sé si uno se quiere poner un poco quisquilloso, es decir que hay una, en mi opinión, diferencia bastante grande entre el grado de interés que genera todo lo que tiene que ver con Rey y con Luke en esta isla versus el resto. ¿ok? No estoy diciendo que lo que vemos de Finn y Paul Dameron y, y Leia, etc. sea malo. No, todo tiene un muy buen nivel, pero cuando yo estoy viendo algo que está pasando con Finn como que estoy esperando a ver cuándo vamos a volver a seguir desarrollando esto otro con Rey y con Kylo Ren, que está realmente súper mega interesante, aunque, como digo, todo está bien. Realmente me parecen mensajes tremendamente positivos y tremendamente conmovedores dentro de la historia. Y para que funcione todo eso, hay alguien que realmente hay que eh, darle un especial aplauso, que es el señor Mark Hamill. Yo les tengo que confesar que tenía mis dudas cuando lo castearon a Mark Hamill hace unos años atrás para The Force Awakens. Porque más allá de que ha trabajado muchos años en todo lo que tiene que ver con el voiceover, ha hecho cosas en la televisión, etcétera, etcétera, Nunca lo habíamos visto eh, realmente ser una parte, una pieza importante dentro de un gran blackbuster de Hollywood hace ya muchas décadas atrás de eso. Entonces yo tenía el signo de interrogación. Está este Mark Hamill listo en este momento para jugar en las grandes ligas. Y vaya si está. Realmente en la parte de la actuación es el MVP. Es fantástico todo lo que aporta. Transmite cierta calidez, cierta vulnerabilidad, que realmente puede estar la cámara solamente en él y él no tiene que estar haciendo absolutamente nada. Y ya proyecta eso y verlo en un momento de su vida un poco eh, perdido. Un poco tratando de encontrar el rumbo y a través de Rey, ellos dos eh, en, tratan de ayudarse mutuamente para que cada uno encuentre su lugar en el mundo. Técnicamente, como no puede ser de otra manera, realmente fantástica la película, todo lo que tiene que ver eh, con los efectos eh, visuales. Hay recursos nuevos que no recuerdo haber visto en ninguna película de Star Wars. Eh, recursos que tal vez no funcionan por una cuestión de tecnología, sino simplemente porque a alguien se le ocurrió, ah, bueno, ¿por qué no, no hacemos que estos dos personajes 
eh, puedan vincularse de esta manera, visualmente, eh, por un lado del estilo, vamos a decir, que no quiero revelar nada, por eso voy caminando un poco en puntitas de pies. Eh, evidentemente la música de John Williams es genial, tal vez tengamos todavía más porcentaje de esas piezas clásicas de, de Star Wars de toda la vida y de la manera que está integrada la película en, en la edición, lo hace todavía más especial todo esto. Y en lo que tiene que ver con los personajes digitales, tal vez... Me parece que esa integración con los personajes digitales en eh, los fondos, en los sets reales y esa interacción con los personajes de carne y hueso, me parece que es un poco mejor que The Force Awakens también. Snow creo que está bastante bien, tal vez necesitamos un poco acostumbrarnos la primera vez un poco que lo vemos o que lo vemos caminar, pero ya después eh, en, en otras escenas ya uno acepta que es un personaje más y realmente deja su impacto también por todo lo que le aporta el gran señor que está detrás de ese maquillaje digital, el fenómeno de Andy Serkis. Así que para resumir, una película sobresaliente en todos los aspectos, una aventura dinámica que nos deja tan satisfechos como sedientos de más al final del día, seguramente en estas listas de las mejores películas del 2017, los últimos Jedi terminarán siendo uno de los primeros. Los invito a estar muy pendientes a mi versión con spoilers, donde voy a estar analizando todo esto a fondo, y también los invito a seguirme en las redes sociales buscándome como Néstor Cine, ya sea en Facebook o Twitter, como desde Hollywood en Instagram, por favor suscríbanse al canal youtube.com diagonal Néstor Cine, denle like al video, compártanlo con sus amigos y dejen su comentario porque la conversación cinéfile geek es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.